anjir mau masuk bekerja sebagai apa pegawai minimarket gak boleh putawan lah kenapa ya jadi gue disitu langsung gue langsung bersyukur sih maksudnya uh, gue bisa masih bisa kuliah masih bisa uh, kedepannya bekerja dengan keadaan yang memperbolehkan uh, gue buta warna itu ya makin 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 banyak bersyukur lah betul oke okay, halo semuanya jadi balik lagi ya di kenalan yuk di kenalan yuk ini buat yang belum tahu adalah tempat gue berkenalan dengan orang-orang ya, orang-orang di sekitar bisa teman gue atau orang-orang baru yang punya cerita yang bisa pengalaman sih lebih ke pengalaman yang bisa di sharing gitu bisa buat belajar juga nah, sok sok ide banget sih emang <laughs> jadi kali ini kita udah bersama ajar atau jarkev ya sama si jarkev gitu Siapa lu dipanggil ya? Botak. Eh, enggak boleh dong. Boleh, boleh. Enggak apa-apa. Oh. Jadi, Fajar lah ya, gitu ya. Kalau yang belum tahu, Fajar ini adalah dulu kita bikin Bumi Podcast ya namanya ya. Masih ada enggak itu? Masih dong. Belum, belum ada video baru tapi. Sebenarnya keren konsepnya. Bumi Podcast, podcast isi bumi. Anjay. Tapi di sini kita nggak ngomongin tentang bumi ya. Iya ya, e, beda beda. Ya jadi kita akan berkenalan berkenalan dengan Fajar yang gue baru tahu juga nih ternyata nih. Ijar ya. Ternyata lu begitu tes sim ya? Iya. Bukan dong. Hah? Tes sim kan oh, ada oh, tes? Ya. Apa? Oh, sim ada ya? Iya. Wah nggak punya sim nih orang. Oh itu tes kesehatan sim. Mm-hmm. Gue kira, ya ya, ya gue ingat gue ingat. Nah iya kan, siapa lagi emang? Tes kuliah gue. Oh, jadi ada, jadi beberapa tes itu biasanya ada tes buta warna kan? Ya? Yeah. Tes ya bikin sim, Betul. bikin sim kan di tes buta warna. Terus bikin eh, apa kuliah tadi ya? Kuliah buta warna. Eh, itu kuliah kedinasan doang atau sem- yang kuliah biasa juga buta warna ya? Justru kebanyakan yang kuliah negeri swasta yang di luar kedinasan tuh banyak banget. Oh. Terutama yang sains ya, yang IPA. Terus lu pertama kali tahu pas kapan? Jadi ceritanya gimana? Eh, gua gua ceritain ya. Pertama kali lu tahu gitu kan? Awal kan lahir, lu kan yang nggak tahu dong kalau kayak itu, ya kan? Ya, ya enggak lah Jadi Sebelum gue diajak podcast Eh podcast, diajak ngobrol ini Kenalan you sama Febri Gue selalu nolak ya Febri Iya, parah Gak ada, gak, gak ada bahan memang Dan gue baru ingat Kalau gue buta warna Jadi menurut gue mungkin Ya jika ada yang nonton nanti Bisa menjadi Apa ya Uh, informasi tambahan lah buat teman-teman semua. Jadi cerita awal ya, Feb. Gua itu waktu keadaannya ya, keadaannya waktu SMA, Feb. Keadaan waktu SMA mau UN. Ah. Itu ada daftar SNMPTN. Kalau angkatan gua namanya SNMPTN. Ya, itu kita. sekitar ya angkat kita angkatan ya. Beda tapi sama. Gua, kira, gua juga SNMPTN. Gua di atas. Tuh, gua duluan. namanya sama tapi ya juga. itulah pokoknya ada tes mau masuk perguruan tinggi yang lewat rapor ya nah itu kondisinya satu bulan sebelum UN Feb. jadi ya teman-teman SMA juga pasti pada tahu ya crowdednya lagi persiapan UN mau daftar kuliah nyari kuliah kita pengen di mana nah pada saat itulah gua itu eh, jurusannya IPA kan SMA-nya IPA otomatis Mindset gue tuh dari dulu pengennya di teknik, Feb. Wah, gue gua pengennya oh. anak teknik aja. Gue suka, ya, suka mesin, suka. Su- ya, pokoknya berbau teknik tuh gue suka banget. Makanya gue suka IPA. Teknik banget gitu. nih. Anak teknik. Anak dulu. teknik banget. Dua teknik. Uh, walaupun, walaupun <laughs> sekarang gue nggak bisa ya. Lihat aja <laughs> rambutnya. Di... 
Oh iya. Udah udah cocok ya? Udah cocok pas Jadi anak kan? teknik. Ya, betul. Nah, abis itu gua lagi ngumpul sama keluarga gua ditanya kan, gua mau kuliah di mana? Gua jawab dengan sangat yakin lah ya. Jurusan-jurusan IPA semua, teknik-teknik semua. Nah, disitulah saudara gua nanya, "Emang kamu nggak apa? Kamu udah tes belum? Buta warna atau enggak?" Karena kan kalau jurusan teknik itu kebanyakan mencaratkan tidak buta warna, Feb. Emang hampir langsung, semua. Langsung ditanya sama keluarga lu, tanya langsung buta warna tes belum gitu. Iya, jadi yang nanya gua itu sepupu gua. Satu nenek. Nah, dia itu buta warna, Feb. Oh gitu. Iya, jadi yang nanya gue itu eh, sepupu gue buta warna. Jadi dia udah memperkirakan dia dapat buta warna dari mana? Mungkin kalau teman-teman udah pada baca Ini itu turunan ya? Buta warna itu kenapa? Turunan. Betul turunan. Jadi kan kalau cowok itu gennya bukan gen ya? Saya lupa kromosom atau apa? X dan Y. Hmm. Kalau perempuan itu Y dan Y. Nah yang bisa bawa buta warna itu hanya Y. Jadi hanya, laki-laki itu hanya Y. Hanya laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu kalau Y-nya bawa buta warna, dia udah pasti buta warna. Tapi kalau perempuan, kalau kan Y-nya ada dua nih. Kalau cuma satu, dia nggak buta warna. Harus Y-nya dua-duanya buta warna. Nah pada saat <tuh> laki-laki menikah dengan e, perempuan dan punya anak, anaknya itu X-nya dari si suami. Y-nya dari si istri. Itulah kenapa saudara gue uh, tahu dari mana asal uh, dia tuh buta warna. Makanya nanya ke gue. Karena kan kita satu nenek tuh. Uh-huh. Makanya dia langsung bertanya seperti itu. Awalnya gue kaget sih. Maksud gue, ah, mau ngapain terus buta warna? Orang gue bisa lihat warna. Gue bisa bedain warna. Gue bisa bedain warna. Dan itu kan gue dari kecil sampai umur... 18 tahun ya SMA tuh, uh-huh. kalau nggak salah, 17 atau 18, ya gue merasa nggak ada masalah gitu kan, ya warna kan bisa dilihat, yang ini putih, kuning, hitam, merah, gue bisa lihat semua, maksud gue, mau apa, buat apa tes, warna, tes buta warna, habis itu, seminggu kemudian, gue mau izin ke sekolah gue, gue mau izin, gue mau tes buta warna di rumah sakit, gue bilang gitu ke guru gue, Dan guru gue jawab, gak usah ke rumah sakit. Itu juga ada. Ternyata dia punya buku, Inilah. punya buku tes buta warna. BP biasanya. Dipanggil gue ke... Nah itu guru biologi, Feb, kebetulan. Guru biologi, jadi uh, beliau uh, bawa gue ke ruang guru. Coba ikut sama saya, kita tes di ruang guru. Ya teman-teman gue pada ngikutin gue, Feb. Pada ngeliatin gue tes. <laughs> teman ya. kelas karena pada penasaran emang iya buta warna gitu kan pada uh, pada kaget dan itu baik aja gue tuh udah mantap mau jadi anak teknik hmm. tapi ada suatu hal yang gue nggak percaya tapi ya gue harus lakuin pas gue tes buta warna ternyata ya kalau teman-teman udah pernah lihat tes buta warna itu kan ada titik-titik warna terus biasanya ada angka tuh ya. suruh sebutin tuh angka berapa dan hasilnya memang banyak yang gue nggak bisa lihat ya gue buta warna di situ, itu gue suruh tahu. suruh nunjukkan ini arahnya mana itu. Iya ada juga ada juga, tapi waktu pas gue tes e, cuma yang angka sih di bukunya itu cuma yang angka. Tapi okay. kalau cara tes buta warna memang ada beberapa e, e, jenis ya, ada beberapa. Itu Feb, pertama kali, gua itu. Pertama kali bisa tahu gue buta warna. Oh. Iya pertama kali banget lu tahu kalau lu buta warna gitu ya. Iya, yeah, itu di umur 18, 17 18 pas mau kuliah. Itu gue di situ ngedown sih maksudnya, ah buta warna. <laughs> bener-bener kaget lah. Ya. Bener nggak bisa bedain. Bukan nggak bisa bedain sih. Jadi lu kalau warnanya itu terlalu detail, uh, gue tuh kelihatan sama. Padahal itu beda. Jadi mungkin kok mungkin ya gue gue cuma nangkap. Mungkin gue tuh bisa melihat warna hanya 500 jenis warna, eh 500 ribu jenis warna, lu tuh bisa 1 juta jenis warna. Kayak oh, gitu. Keren ya. Detail-detail itu, 
Kenapa? Kerennya gue Bisa satu juta jenis warna uh, Iya ba- Bersyukurlah Alhamdulillah oh, Tapi gue gak jenis juga Ya jadi Iya Tapi gitu ya Itu tadi Apa keturunannya Berarti Lu kan eh, Kalau cowok kan XY ya Iya Kalau cewek Y Eh XX Apa sih Yeye, yeye. Nah kalau yeah. kalau antar anak lu berarti kalau misalkan cewek ya aman kan? Gak kalau cowok cewek nggak nggak buta warna berarti kan aman kan? Jadi kan gue XY kan? Kemungkinannya gimana sih? Y gue buta warna. Uh-uh. Jadi gini, gue gue XY. Ya. Yeah. Uh, y gue tuh buta warna. Uh. X gue tuh nggak bisa bawa buta warna. Jadi gue XY, Y gue buta warna. Hmm. Istri gue nih, istri gue iye iye ya hmm. Kita anggap uh, Istri gue nggak buta warna Kita anggap hmm. Hmm. Istri anggap uh, Dan nggak ada bawa buta warna juga Jadi iye nya sama-sama bersih uh, hmm. Tidak ada buta warna Nah, misalkan anak gue cowok Pasti X nya dari gue dong Karena istri gue nggak ada X oh, yeah. X nya dari gue Dan iye nya pasti dari istri gue <coughs> buta warna. Kalau anaknya cowok berarti pasti nggak buta warna pasti nggak buta warna pasti nggak buta warna tapi kalau anak gue cewek pasti buta warna dong gimana enggak 50% persen karena y gue buta warna ya dia enggak kan y gue buta warna kan oh. istri gue y nya nggak buta warna oh. anaknya cewek itu dia nggak buta warna tapi dia bawa buta warna dia bawa gen buta warna Iya, cuma punya gen ya. Meskipun nggak buta warna, tapi jadi dia gen. membawa buta warna, tapi dia tidak buta warna. Kayak berarti terus kayak kasus lu, kayak atas lu lu berarti ya. Nah, jadi kan gue tuh X Y, X gue ya. pasti dari bokap, bokap. gue. Bokap. Uh. Berarti bokap aman nih, clear. Aman. X kan nggak mungkin bawa buta warna. Berarti Y gue dapat dari nyokap gue. Berarti nyokap nyokap gue. gue. Uh. Nyokap gua di tes nggak buta warna. Gak buta warna tapi bambam bawa. Ya. Berarti dia bawa buta warna. Keri. Iya betul. Keri. Iya ya, seperti itu. Berarti kan kalau nyokap gua bawa buta warna, berarti dapat dari neneknya. Hmm. Oh begitu. Berarti nenek atau kakek lah. Pokoknya ya intinya gua sama sepupu gua sama-sama dari keturunan. Begitulah ya sistemnya. Gimana bisa? Iya dan Emang selain keturunan ada? Buat ya? teman-teman mungkin yang enggak enggak ada dari oh, keturunan pasti doang. Pasti keturunan doang kan? Ya, buat teman-teman yeah. yang apa? <laughs> buat teman-teman yang mungkin apa ya belum tahu informasinya atau punya sepupu atau punya anak yang mau di tes dulu boleh. Tapi ya bukan untuk apa namanya? Bukan untuk menjatuhkan keluarga ya. Maksudnya dari sedari dini tuh udah tahu. Biar uh, tahu lah. keadaan dia ya. karena ya kayak gue waktu pas mau nyari kuliah itu gue tuh langsung mikirnya uh, apa ya gimana caranya gue dari anak IPA harus menyesuaikan lagi ke IPS karena IPA itu banyak yang apa uh, masyarakat tidak buta warna nah gue setelah gue cek juga beberapa memang ada yang memperbolehkan buta warna misalkan nih gue contohin teknik teknik mesin di uh, Universitas A itu dia memperbolehkan buta warna tapi hanya buta warna sebagian. Jadi buta warna tuh dibagi-bagi vep. ada buta warna sebagian sama total. Nah, eh, ada beberapa univ yang memperbolehkan ada yang tidak. Terus gua berpikir lagi, kita tuh kuliah buat apa sih? Pasti ujungnya buat bekerja ya. Buat bekerja. Kecuali memang mungkin yang ada apa keinginan untuk berbisnis atau berusaha ya. Kalau untuk bau, kalau untuk mau bekerja, pas gua cek persyaratan bekerja itu ternyata banyak banget yang tidak ingin mengambil resiko. Jadi walaupun di, lu di tempat kuliah itu boleh buta warna, tapi banyak tempat pekerjaan yang Tau tidak boleh. memperbolehkan buta warna. Iya, itu sih. Jadi kenapa waktu itu gua down? Jadi walaupun ada univ yang memperbolehkan, gua nggak berani. Walaupun mungkin teman-teman di sini atau yang nonton ada yang tahu beberapa uh, pekerjaan memang 
boleh memperbolehkan emang ya yeah. emang ada yang boleh dan juga sama kayak Unif tapi bedanya ini ya bedanya yang sebagian sama yang total tuh apa yang total tuh berarti benar-benar susah nah berapa. itu gua gua sebenarnya gua sebenarnya kurang tahu sih Feb jadi untuk yang sebagian nama total ini apakah yang total benar-benar nggak uh, bisa lihat warna sama sekali hanya hitam putih gua nggak tahu gua 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 belum baca-baca juga sih cuma kalau yang sebagian ini juga dibagi-bagi Feb Sebagiannya ada yang dibagi-bagi. Kalau nggak salah ingat, gue itu merah hijau. Buta okay. warna sebagian yang merah hijau. Oh. Lampu merah, lampu hijau dong. Mungkin, ya itu. Ada beberapa lagi. Lo, lo pernah buta warna? Pernah buta warna sih? Enggak lah. Pernah tes maksudnya? Enggak. Eh, enggak, enggak. Ada game yang dia itu apa ya? Mempermudah orang yang buta warna. Jadi warna dia itu akan berubah e, di mode buta warna. Karena dia akan berubah di mode buta warna. Gimana sih? Tapi gue beberapa kali Jadi, ini. ini beberapa kali gue tes buta warna sih nggak pernah ini nggak buta warna gitu masih datang hmm. mual gitu baca ngikutin ini itu gitu. Untuk kasus lu berarti ya, ya, merah sama itu tuh di tes detail berarti ya. Lu ngikutin tes detail biar tahu warna apa yang ini ya. Iya. gue termasuk yang merah hijau itu. Tapi kan lu ngeliat lampu merah sama hijau masih bener. Iya, iya itu dia. Makanya gue nggak nggak percaya awalnya. Masa iya gue buta warna orang gue bisa lihat kok. Cuma memang kadang gue jadi gini Feb, ada cerita lucu nih. Waktu gue SMP, gue tuh sering banget salah nyebutin warna Feb. Waktu gue SMP tuh kayak biru sama ungu. Gue suka, suka ketukar. Merah sama coklat, gue suka ketukar. Kuning sama hijau, gue suka ketukar. Kondisi apa ini? Kondisi apa? Kuningnya agak, agak agak apa ya? Agak lebih tua. Hijaunya yang warnanya tuh terang banget, jadi mirip kuning. Nah, itu gue suka ketukar. Oh, okay. Kayak gitu, Feb. Kondisi 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 yang beda beda tipis itu. Hmm. Nah itu teman teman gue pada ngeledekin gue, Feb. Oh. Buta warna lu, buta warna. Tapi sampai ketawa-tawa kan. Dan ternyata bener. <laughs> ini waktu jam pelajaran atau gimana lu ini ya? Enggak, bukan jam pelajaran. Ngobrol biasa aja. Misalkan lagi ngomongin, eh e, kemarin e, si itu yang, misalkan eh kemarin cewek cakep di di depan sekolah gini-gini-gini. Iya yang pakai tas warna biru kan? Hah? Biru dari mana? Orang ungu. Uh, <laughs> kayak gitu. Kebelahan kayak gitulah. Sumpah, oh. gue tuh, gua tuh diketawa. Kalau gue salah sebutin warna, gue diketawain. Terus gue diledekin buta warna. Walaupun ya gue, gue nggak nggak masalah ya, karena gue kan nggak nggak buta warna gitu kan. Eh, iya, iya, iya. Tapi ternyata bener. <laughs> oh, ternyata dari situlah timbul perdebatan warna tas ya, gara-gara itu ternyata. Ya. Oh, iya, itu dia. Enggak anjing warna ungu itu. <laughs> <laughs> Aduh, aduh. Ini adalah uh, pentingnya kita tes buta warna ya kita tahu dari awal untuk iya, iya. Hmm. kita yes supaya tahu aja sih kita buta warna atau enggak. Jadi kedepannya kita nggak hopeless kayak lu gitu ya ketika kita kita udah. Iya, jadi kan kalau dari awal gimana? Iya, ketika kita udah ambis mau masuk kuliah ke teknik ternyata di kerjaan teknik ini perlu banget. Uh, ya seenggaknya orang yang nggak buta warna supaya maksimal gitu ya kuliahnya apanya gitu ya yeah, betul betul biar dari awal tuh kita udah tahu kan harus apa ke depannya tuh kita harus mau apa mau jadi apa iya yeah. apa ya buta warna nih tapi kan lu masih bisa bedain sebenarnya cuman kalau warna-warna yang mirip yeah. mirip aja gitu ya iya yeah, benar-benar jadi Bagi gue ya, gue tuh gak ada masalah gitu. Di mata gue tuh gak ada masalah. Ya. Gue bisa lihat, tapi ternyata gue buta warna. Hmm. <laughs> tapi yang game itu, lu, lu, lu gak perhatiin berarti ya? ya Di ya. settingan itu ada beberapa game yang dia itu ada mode buta warna. Ya, ada mode Jadi buat warna. orang yang buta warna itu bisa mengaktifkan mode itu biar... ya game game itu apa moba analog juga ada Feb. itu ngaruhnya apa ya? Oh, ngerti ngaruhnya apa? Iya buat buat yang orang buta warna jadinya 
bisa lebih terlihat lebih terlihat lebih jelas warnanya karena oh, kan iya. seharusnya kan dia sedikit kan warna yang bisa dilihat gue nggak ngerti sih kalau itu fungsinya apa karena gue nggak ngerasain karena gue nggak butuh warna begini jadi perasaan sama aja nggak ada bedanya yeah. gitu <laughs> coba lu kalau bisa nih lu download Assassin's Creed dia itu ada mode buta warnanya juga dibagi-bagi dia ada tiga mode buta warna jadi e, tiga jenis buta warna itu berbeda semua nah itu di situ ada sampel gambarnya jadi lu bisa milih warna mana yang bisa kelihatan buat lu tapi kalau buat lu sih nggak nggak ngaruh lah Feb. kan lu nggak buta warna ya, waktu lu main Mobile Legend berarti aktifin buta warna iya iya Terus lu pernah nyoba nggak sebelum diaktifin sama udah diaktifin bedanya apa? Gua nggak ter- gua nggak terlalu liatin, gua nggak terlalu matiin. Tapi yang pasti kalau ada settingan itu gua pasti langsung nyalain. Apa tiba-tiba ketika lu ngeset buta warna jadi muncul hero-nya padahal tadi nggak ada hero di depan lu kadang. <laughs> tadi yang nggak ada ya? Iya. <laughs> itu kayaknya HP kentang doang sih itu. <laughs> Bukan karena buta warna. Tapi gua gua pernah ada cerita Feb. Tapi oh. disclaimer ya, gue nggak tahu ini beneran atau enggak. Yeah. Jadi waktu gue ceritain gue buta warna, temen kuliah gue bilang gini, iya temen gue ada yang nggak bisa bedain warna merah sama hijau. Jadi kalau dia main pes atau ngelihat orang lain main pes, nggak bisa ngebedain kalau baju si pemainnya itu warna merah, kan lapangannya warna hijau ya. Hmm. Nah itu kayak nyaru gitu, agak hmm. susah dia buat ngelihat. Itu kan berarti yang udah agak buta warnanya enggak sebagian lebih uh, itu 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 gue nggak tahu sih itu emang ada gitu juga berarti tingkatan buta warna itu ada juga berarti ya Jadi gimana dong main yeah. pes bajunya ya semoga sih buat lapangan iya yeah, iya yeah, benar <laughs> di temen gue ceritanya kayak gitu bajunya nyatu sama jadi lapangan. jadi nggak bisa jangan sampai ada yang pakai baju merah dia bilang yang penting nggak ada yang pakai baju merah cuma saya cuma gue nggak tahu ya itu apa keadaannya memang seperti itu atau enggak tapi yang pasti buat teman-teman ya nggak 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 ada salahnya kok buat ngecek atau ya kalau emang udah kejadian ya kita harus bisa syukurin aja e, masih bisa melihat ya. dan mungkin bisa merencanakan sesuatu ke depannya lebih baik gitu kan karena ya, udah tahu dari awal ya, banyak juga kok profesi yang emang nggak perlu ini ya tidak harus ya. Ah. Ya, buta warna juga bisa bukti ini pelajarnya sukses dengan kerjaannya yang meskipun ya, buta warna gitu ya amin ah udah sukses enggak oh ya Feb gue ada cerita satu lagi Feb ya ya apa jadi dulu tuh waktu di kampus ya ini gue setelah gue tahu buta warna ya karena ah. itu gue kuliah nih uh, satu-satu ya kuliah yang mau menampung gue gitu kan karena ya. karena gue buta warna tapi dia memperbolehkan ada Berbagai persyaratan dia memang diperbolehkan gitu kan. Jadi sebenarnya waktu tes itu eh, dokternya ngetes gue waktu gue mau masuk eh, kuliah ya, ya dokter itu ngetes gue sebelum dites gue langsung bilang dok saya buta warna. Oh iya <laughs> dia langsung nggak lanjutin. Ya udah. Jadi cuma nanya buta warnanya apa? Ya memang karena gue milih jurusan yang diperbolehkan buta warna hmm. gitu sih. Ya, ceritanya mana cerita waktu kuliah udah itu ceritanya oh ya jadi kan gue udah masuk kuliah nih gue oh. udah tahu gue buta warna yeah. gue kan fans Liverpool ya gue fans yeah. Liverpool nah itu hampir setiap weekend gue sama teman-teman gue di kampus itu nobar dia berangkat dari kampus tuh bareng-bareng gitu kan oh, yeah. nobar ke namanya tempatnya Seville ya yeah. kalau mm-hmm. sekarang udah nggak ada yeah. kalau dulu kan masih ada tuh Seven Eleven masih, masih. setiap minggu gue datang nobar no, datang nobar setelah beberapa kali nih setelah beberapa bulan tiba-tiba ada spanduk di depan Seville oh. menerima lowongan pegawai dia langsung menulis syarat masuk eh, sebagai pegawai lo tau gak <laughs> di situ ada tulisan tidak boleh buta warna gua langsung gua langsung aware mungkin kalau orang lain pas lihat yang Gak war, ya, ya udah sih emang siapa yang e, buta warna gitu kan? Tapi pas gue di situ langsung, anjir mau masuk bekerja sebagai apa pegawai minimarket, gak boleh buta warna. 
Kenapa ya? Jadi gue itu langsung gue langsung bersyukur sih, maksudnya uh, gue bisa masih bisa kuliah, masih bisa uh, kedepannya bekerja dengan keadaan yang memperbolehkan uh, gue buta warna. Itu ya makin 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 banyak bersyukur lah. Juga bro, karena nggak nggak mudah juga bu tetap. Ya. Kenapa? Cari ker- orang yang nggak buta warna ini cari kerja susah gitu, apalagi orang yang buta. Warna. Ah, itu dia Feb, itu dia. Gue nggak tahu ya. Uh, teman-teman di luar sana gimana perasaannya pada saat tahu atau uh, gimana mungkin ada juga kafe lu udah lulus nih mm-hmm. lu tuh pas mau masuk tes pas pas mau masuk kerja lu di tes buta warna dan lu ternyata buta warna baru pertama kali lu tahu bisa jadi kan ada orang yang seperti yeah. itu dan itu gua nggak tahu sih perasaannya karena hal yang pertama gua lakukan setelah gua tahu buta warna waktu SMA ya waktu gua mau N itu Hal yang pertama gue lakukan adalah gue join banyak grup buta warna. <laughs> Biar apa? Serius. Gue udah, gue tuh udah seperti orang hopeless. Feb. Mas... Gue join. Oke itu kan masih masih Facebook sama Twitter ya. Biar apa? Oke itu join. Biar apa? Gue tuh pengen tahu pekerjaan apa sih yang bisa kita lakukan. Terus emang seperti apa sih buta warna itu, gitu kan? Emang akan akan seperti apa dan ada gak sih solusinya? Ada gak sih yang bisa, Mbuh. apa ya, uh, ya kalau mata minus ada kacamata gitu kan. Mm-hmm. Ada gak sih hal seperti itu bagi orang yang buta warna? Gue langsung mencari info itu. Jadi gue tuh akan nggak terima gitu. Uh, gue buta warna dan gue nggak bisa masuk ke teknik waktu itu tuh. Eh, tapi gak apa-apa lah, sekarang kan udah lebih baik. di tempat yang sekarang. Ya, gua gua sih gua sih yang gua pengen teman-teman di luar sana uh, bisa inilah bisa lebih baik lah dari gua, bisa lebih aware dari gua, bisa lebih tahu duluan. Ya, walaupun semoga nggak nggak jangan sampai kejadian, tapi ya kalau memang kejadian jadi yang lebih duluan tahu gitu. Ya, tapi jangan berpasrah juga ya dengan buta warna. Pasti ada rezekinya sih, kayak Fajar nih dia buta warna tapi ternyata rezekinya lebih baik dari orang-orang yang gak buta warna juga tuh. Amin, gak tahu gue juga. Ya, jadi <laughs> Amin, tetap, tapi. tetap semangat lah gitu ya, meskipun buta warna jangan plus, jangan buta warna dari kerja susah, udahlah. Gitu. Tetap semangat, pasti ada jalan, pasti banyak, pasti banyak sih kerjaan yang gak perlu, ini ya, apa? yang nggak harus mensyaratkan kita nggak butuh warna gitu kecuali sepel tadi ya tapi kan udah nggak ada sepel juga iya ya. amin amin ya semoga banyaklah pekerjaan yang bisa didapatkan oke gitu aja lah ya tentang hal ya. ini jadi itu adalah uh, apa ya nanti ya kita nah, pentingnya uh, kita tahu ya butuh warna atau enggak kalian butuh warna nggak sih itu Oke okay, gitulah terima kasih Fajar udah mau sharing-sharing di sini ya tentang gue juga baru tahu ternyata lu buta warna. Kalau nggak ngomong-ngomong sih, gue takut. Alasan gue udah sering. Jadi gue kan bisa was-was kalau di gonceng naik motor tiba-tiba lampu merah lu anggap hijau. Ya nggak. Yalah gitulah terima kasih Fajar ya udah sharing-sharing. Yo, thank you Feb. Jumpa. Ada lagi nggak yang mau di sharing? Udah. Ada lagi nggak cerita lu punya? Udah. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya, jika kalau ada yang nonton dan oh, uh, iya, buta iya. warna, ada yang mau tanya-tanya boleh. Kalau minta saran atau apa gitu ya, karena Fajar udah yeah. udah lama banget kan lu tahunya berarti udah buat udah sampai grup join join grup juga tuh. Iya. Yeah. <laughs> gua udah gua gua siap membantu teman-teman oh, kalau ada yang mau sharing atau membantu komunitas juga bikin komunitas ya. <laughs> mau bikin komunitas ya. <laughs> komunitas buta warna. <laughs> ada tuh pasti oke, okay, gitu aja ada. terima kasih Jars, sampai jumpa lagi teman-teman semua Bye. nanti di kolom deskripsi ya, cek aja kalau mau tahu instagramnya Fajar ya, buat nanya-nanya buat ngobrol-ngobrol, mau tahu ah, saya buta warna, gimana ya kerjaan yang oke okay lah, Jars, terima kasih ya sampai jumpa lagi yuk